திமுக சொம்புகள் ஏன் கருணாநிதியை ஆதரிக்கிறாங்க பொருளாதாரம் சார்ந்த அமைப்புகள் கல்வி புலம் சார்ந்த அமைப்புகள் சமூக வாரியங்கள் இந்த மாதிரி நீங்க எதை தொட்டாலுமே வந்து அங்க கலைஞர் தான் இருப்பார் எனக்கு வந்து ஒரு பதிவுக்கு வந்து முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா வருது நான் வந்து போயஸ் கார்டன்ல வந்து வீடு வாங்கலாம் ஒரு ஆடி கார் கூட நான் புக் பண்ணிருக்கேன் கலங்கினார் கருணாநிதி கண் கலங்கினார் கருணாநிதி மிரண்டார் கருணாநிதி பாதியில் கிளம்பினார் கருணாநிதி இப்படிதான் வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்களே தவிர அந்த ஜட்ஜு கேட்டதுல எந்த எவிடென்ஸுமே வந்து எந்த நியூஸ் பேப்பருமே இதுவரையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இல்லை இறைவி படத்துல எஸ் ஜே சூர்யா டெலக்ஸ் ஒரு கிளிப்பான் அவன் கிளிப்பான் அப்படின்னு நான் ரெடிகேட் பண்றேன் திமுக ஆதன் நேயர்களுக்கு வணக்கம் திமுக தலைவர் கருணாநிதிக்கு இன்றைக்கு தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் கருணாநிதியை பற்றி பேசுறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறாண்டு கால தமிழக அரசியலை பற்றி பேசுறது கருணாநிதியை பற்றி பேசுறது அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட இந்தியாவுடைய நவீன ஜனநாயக அரசியல் வரலாற்றுக்கு சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடி ரெண்டு வரலாற்றையும் தொகுத்து பேசுறதுக்கு மாதிரியான ஒரு தனி மனிதருடைய பெரிய ஆளுமை அவர் ஆனால் ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு குறிப்பாக சொல்லணும்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளுக்கு பிறகே வந்த தலைமுறைக்கு கூட கருணாநிதி அப்படின்னு சொன்ன உடனே பல நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் ஞாபகம் வரும் அவரை பற்றி நான் பல எதிர் விமர்சனங்கள் கருணாநிதி அப்படின்னாலே ஒரு மிகப்பெரிய வில்லன் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சித்திரம் தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அதை தாண்டி இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களில் இயங்கக்கூடிய சில பேர் இருபது வயதுகளை சேர்ந்த இளைஞர்கள் இருபது இருபத்தி ஐந்துக்கு மேலே உள்ள இளைஞர்கள் சில பேர் வந்து மிக தீவிரமாக திராவிட இயக்கம் கருணாநிதி போன்ற ஆளுமைகளை வந்து மிக தீவிரமாக ஆதரிக்கிறாங்க ஏன் இவங்களுக்கு கருணாநிதியை பிடிக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவங்க ஏஜ் குறிப்பை சார்ந்த பல பேருக்கு வந்து பிடிக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொது கருத்து நிலை இருக்கிற பொழுது இவங்களுக்கு ஏன் கருணாநிதியை பிடிக்குது அப்படிங்கிறத அவருடைய தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது பிறந்த நாள் அன்னைக்கு இன்னைக்கு விவாதிக்க இருக்கிறோம் நம்ம கூட நாலு முக்கியமான இணைய செயற்பாட்டாளர்கள் இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஜெயநாதன் கருணாநிதி வேதியியல் பொறியாளர் இன்னொருத்தர் கணேஷ் பாபு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக இருக்கார் விக்னேஷ் ஆனந்த் ஐடி ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் சரண் அவரும் ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தனி ப்ரொஃபைல் இப்போ பே சொல்லும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் வேதியியல் பொறியாளர் உயர் நீதிமன்ற வழக்கறிஞர் ஐடி ப்ரொஃபஷனலிஸ்ட் ஆனால் இவங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து பொதுவாக இணையத்தில் ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க திமுக சொம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பேர் வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ இந்த திமுக சொம்புகள் அவங்க எதிர்த்தரப்புலேருந்து வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் படி பார்த்தா இந்த திமுக சொம்புகள் ஏன் கருணாநிதி ஆதரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்கள்டே கேட்கலாம் வணக்கம் ஜெயநாதன் கருணாநிதி வணக்கம் உங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து ஒரு இருபத்தைந்து வயதை அடைந்த ஒரு இளைஞர் அப்படின்ற அடிப்படையிலையும் சரி அல்லது பொதுவாக சமூகத்தை பார்க்குற ஒரு அரசியலை பார்க்குற ஒரு இளைஞர் அப்படின்னு சரி கருணாநிதியை ஏன் ஆதரிக்கிறீங்க என்ன காரணம் கருணாநிதி ஆதரவுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் யார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணுங்கள ஸோ நான் வந்து நகரத்திலேயே வந்து பிறந்து வளர்ந்த ஒரு குடும்பத்திலேருந்து வந்தவன் கிடையாது முதல் தலைமுறை நகரத்தில் வாழ் வளர்ந்த ஒரு பையன்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படின்னா எங்களுக்கு நகரத்துலேயும் வந்து ஒரு புலம் இருக்குது அதே நேரத்தில் வந்து ஊர் ஊர் சைட்லேயுமே வந்து ஒரு புலம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ரெண்டுத்தையும் பார்த்து வளர்ந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பேக்ரவுண்டில் தான் நம்ம ஆதரவு நிலையை வந்து பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அந்த வகையில் நவீன தமிழகத்தின் நவீன தமிழகத்தின் கட்டமைப்பையே வந்து அதற்கான ஆணி வேறு யாருன்னா கலைஞர் அவர்களின் திட்டங்கள் அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் வந்து என்னோடய கலைஞர் ஆதரவு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு பில்டர் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஃபாதர் ஆஃப் மலேசியா ஃபாதர் ஆஃப் சிங்கப்பூர்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் ஏன் வந்து நேருவை வந்து நவீன இந்தியாவின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா முக்கியமான அமைப்புகள் முக்கியமான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து உருவாக்குறதுனால அவரை வந்து நவீன இந்தியாவின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க நவீன மலேசியாவின் தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க லீக் வானியோ வந்து நவீன சிங்கப்பூரின் தந்தைங்கிறாங்க அந்த விதத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான தொழில் சார்ந்த அமைப்புகள் அரசாங்க அமைப்புகள் பொருளாதாரம் சார்ந்த அமைப்புகள் கல்வி புலம் சார்ந்த அமைப்புகள் சமூக வாரியங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை தொட்டாலுமே வந்து அங்கே கலைஞர் தான் இருப்பார் என்னோட ஆதரவு வந்து அதில் அதை அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு நகர வாழ்க்கையை நுகர்ந்த முதல் தலைமுறை இளைஞர் நீங்க ஆமா ஆனா நீங்க நுகர்ந்த அல்லது நீங்க அனுபவிக்கிற எல்லா அரசு வசதிகளுக்கும் அரசியல் ரீதியான கட்டமைப்புகளுக்கும் ஆதாரமா கருணாநிதி இருந்திருக்கிறார் அதனால நீ ஆதரிக்கிறேன் அப்படின் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நான் வளர்ந்தது வந்து கே கே நகர் பக்கத்துல இருந்து எம்ஜிஆர் நகர் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா அந்த ஏரியா வந்து என் கண்ணு மொழி மாறுறது வந்து நான் எப்போ பார்க்குறேன்னா தொண்ணூத்தாறு ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் பார்க்குறேன் அப்போ வந்து நான் சின்ன பையன்
ஸோ உங்க உங்கள் வேலை பார்க்குற இடத்துல அவங்க என்ன அரசியல் பேசுவாங்க இல்லை அரசியலே பேசாமல் இருக்கக்கூடிய சூழல் கூட இருக்கும் நீங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய இதுக்கும் அது நீங்கள் கர்நாடக ஆதரவு கேட்கக்கூடிய தளம் இருக்குல்ல ரெண்டு வேறு வேறாக இருக்கா கண்டிப்பாக அந்த வேறுபாடுகளுக்கு இடையில நீங்கள் எப்படி கர்நாடகை ஆதரிக்கிறீங்க முதல்ல கலைஞர் ஆதரவுன்றது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெப்த் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் தான் நன்றி கடன் தான் நான் வந்து ஒரு முதல் தலைமுறை பட்டதாரி என்ன மாதிரி ஒரு எனக்கு வந்து கலைஞர் வந்து ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஏன் ஹீரோ ஒர்ஷ் ஹீரோவாக நான் அவரை ஒர்ஷிப் பண்ணுறா அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஒரு சப்ரஸ் கம்யூனிட்டிலேருந்து வந்து அவர் ஒரு முதல்வர் ஆகிறார் அவர் வாங்கின அடி பொல் அவர் அவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷர் வந்து வேறு எந்த லீடர் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாலும் இன்னைக்கு வந்து அவர் இல்லாமல் போயிருப்பார் ஹி உட் பி அ ஜீரோ அந்த ஒரு அந்த ஒரு நிலை ஒன்று அது இல்லாமல் அவர் முன்னெடுத்த திட்டங்கள் எல்லாமே வந்து சமூக நீதி சார்ந்த திட்டங்கள் இப்போ நான் வந்து ஏன் அந்த டெப்ட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அப்படின்னா நான் வந்து காலேஜ் முடிக்கும் போது எனக்கான என்ட்ரன்ஸ் வந்து நுழைவு தேர்வுன்றதை வந்து இல்லாமல் பண்ணது வந்து கலைஞர் தான் அதுக்கப்புறம் நான் படிச்சிட்டேன் நான் படிச்சுட்டு வந்து என்னால் வந்து மாடு மேய்க்கவோ சாணி அல்லவோ முடியாது நான் படித்த படிப்புக்கு சம்மந்தமான ஐடி மென்பொருள் வேலைகளை வந்து எனக்கு இங்கே கொண்டு வந்தது திமுகவோட திட்டங்களாக தான் நான் பார்க்குறேன் அது வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து சமூக நீதி தளத்தில் கலைஞர் செஞ்ச வேலையாக தான் பார்க்குறேன் ஏன்னா கடந்த ஏழு ஏழு வருஷமா ஆறு வருஷமா வந்து வேற எந்த ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியுமே வந்து வரல இப்ப நான் இவ்வளவு நான் சொன்னாலுமே வந்து ஆப்வியஸா வந்து நான் வந்து முதல் தலைமுறை பட்டதாரி என்ன மாதிரியே வந்து எல்லாரும் இருப்பாங்களான்ற ஒரு இதுவுமே இருக்கும் ஏன்னா நான் நான் இப்போ வந்து ஒரு இடதுசாரி சிந்தனையில் வந்து நான் கலைஞரை ஆதரிக்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து இதெல்லாம் கலைஞர் இல்லாமையே இதெல்லாம் வந்து டிஃபால்ட்டாக நடந்திருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம சில ஃபேக்ஸ் எல்லாம் சொல்லும்போது அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஓகேவா நம்ம என்னதான் வந்து ஃபேக்சுவலாக பேசினாலும் வந்து க கருணாநிதி வந்து பர்சனல் வெஞ்சன்ஸில் அட்டாக் பண்ணுறாங்க வெறும் மஞ்ச பையோட வந்தார் அது ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உண்மை அப்படி இல்லை ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ அடி வாங்குறானே எப்படி அவன் வந்து இன்னும் இருக்கான் அந்த ஒரு ஹீரோ ஒர்ஷிப்பிங் தான் இப்போ நான் ஹீரோ வந்து அடி வாங்கிட்டு திருப்பி கொடுக்கும் போது நமக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஒரு ஒரு இது இருக்குல்ல அது வந்து நான் ஒவ்வொரு தடவை கலைஞரை பார்க்கும் போதோ இல்லை வாசிக்கும் போதோ எனக்கு அந்த ஒரு ரியல் டைம் எம்ஜிஆருங்கிறீங்க அவர் ரியல் டைம் ஹீரோ அவர் எம்ஜிஆர் இல்ல ஓகேவா ரியல் லைஃப் ஹீரோ உங்களுக்கான ஹீரோ சர்பிரைஸ் கேஸ்ல இருந்து ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில இருந்து உங்களிடம் மேல வந்து உங்களுக்கான பிரதிநிதி ஆமா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய ஹீரோ அவர் ஆமா சூப்பர் வழக்கறிங்க கணேஷ் பாபு ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஆதரிக்கிற விதத்துல பல அவர் சொல்ற அமைப்புகள் உருவாக்குனார் இருந்தாரு இவர் வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களினுடைய பிரதிநிதி அவர் தான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய ஹீரோ தமிழ்நாட்டுல அப்படிங்கிறாரு ஆமா நீங்க ஒரு வழக்கறிங்க ஸோ இவங்க உருவாக்குன அமைப்பு ரீதியான மாற்றங்கள் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா அது எவ்வளவு தான் எவிடென்ட்ங்கிறத நீங்க சோதிக்க முடியும் ஏன்னா சட்டம் தெரியும் உங்களுக்கு அவங்களுக்கு களத்துல வந்து அது எப்படி செல்லுபடி ஆகும் செல்லுபடி ஆகலன்னு சொல்லி தெரியும் இன்னொன்னு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது வந்து கீழே இருந்து வரக்கூடிய மக்கள் அவங்க மேல வரதுல என்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படிங்கிறத சட்ட ரீதியாகவும் உங்களால பேச முடியும் இதுல பேச முடியும் நீங்க ஏன் ஆதரிக்கிறீங்க என்ன காரணம் ரொம்ப நல்ல கேள்வி நீங்க சொல்லும் போதே சொன்னீங்க ஆரம்பத்திலேயே இன்றைய தலைமுறை இளைஞர்களுக்கு வந்து கலைஞரை எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க ஒரு வில்லன் மாதிரி பாக்குறாங்க அதை விடவும் கொடுமையா கொலைகாரன் எல்லாம் பாக்குறாங்க இனத்ரோகின் எல்லாம் பாக்குறாங்க நம்ம இந்தியாவுடைய அரசியல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இருவெரும் தத்துவங்களுக்குரிய ஒரு முரண்பாடு இருக்கு ஒன்னு இந்தியாவுடைய உயிர் நாடி பிரச்சனை சமூக நீதி அப்படின்னு அறிஞ்ச ஒரு பார்வை இன்னொன்னு இதை மட்டுப்படுத்துறதுக்காகவே இல்லை இல்லை ஊழல் தான் இந்த நாட்டுடைய மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்னு பாக்குற அந்த கண்ணோட்டம் நீங்க இப்போ இந்த கண்ணோட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா அம்பேத்கர் தந்தை பெரியார் திராவிட இயக்கம் கலைஞர் இப்படியான ஆதரவு இயல்பாகவே வந்துடும் இப்போ நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணோட்டத்தில் இந்த சமூக நீதி மைய நீரோட்டத்திலிருந்து எங்களுடைய ஆதரவு வருது எதிர்தளத்தில் நிற்கிறவங்க இல்லை ஊழல் தான் பிரச்சனை இல்லை வேற தான் பிரச்சனைன்னு போகிறவங்க அவங்க நம்மளுடைய ஆதரவுல இருந்து விலகி நிற்கிறாங்க இப்போ இங்கே சிக்கல் என்னென்னா இந்தியாவுடைய பிரச்சனை சமூக நீதி அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சமூக நீதின்னு நம்ம இந்தியாவில் பார்க்கும்போது நம்ம நம்ம நாட்டில் பார்க்கும்போது மொத்தம் மூன்று கட்டங்களை நான் பார்க்குறேன் அம்பேத்கரும் பெரியாரும் இணைஞ்சு அதில் என்ன பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் தலைவராக அறியப்படுகிற அம்பேத்கர் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களின் தலைவராக அறியப்படுகிற தந்தை பெரியார் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உரிமைகளுக்காகவும் மாறி நின்று போராடிய களம் அது ரெண்டு பேரும் இணைந்து போராடி முதல் சட்ட திருத்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் இந்திய கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அது நடந்ததே திராவிட இயக்கத்த
பேக்கப்பா கலைஞர் இருந்து ஏன்னா விபி சிங் வந்து அன்னைக்கு பெருவாரிய நமக்கு ஆதரிச்ச தலைவர் கிடையாது நமக்கு தெரியும் விபி சிங் பிரதமரான சூழல் நமக்கு தெரியும் அப்படி விபி சிங் அந்த மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொள்ற அந்த சூழல்ல கலைஞர் எவ்வளவு பெரிய பலமா அவருக்கு இருந்திருக்கிறது ஒரு கட்டம் இது இரண்டாம் கட்டம் ஆன சமூக நீதி தளத்துல ஒரு சம்பவம் மூன்றாவது விஷயம் எங்க வருதுன்னா நீட் களம் இரண்டாயிரத்தி ஆறுல முதல் கட்டமா அந்த நீட் ஒரு இந்தியா ஒரு ஆல் இந்தியா எக்ஸாம் ஒண்ணு மருத்துவ துறையில ஒரு தேர்வு ஒண்ணு செய்யணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு வந்து மெதுவா பேச்சு ஆரம்பிக்குது என்ன பண்ற கலைஞர் இரண்டாயிரத்தி ஏழுலயே நுழைவு தேர்வு ரத்து சட்டம் நம்ம சட்டமன்றத்துல அமல்படுத்திடுறார் அந்த சட்டத்தை வந்து ஏற்றிடுறார் அதுக்கடுத்து என்ன பண்றாங்க அதுதான் முக்கியம் நம்ம கலைஞர் என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணாருன்னா பல நேரங்களில் கலைஞர் செய்த சமூக நீதிக்கான அழுத்தங்களும் அந்த போராட்டங்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் கூட இல்லை இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக இருக்கின்றதுக்கு முதல் சாட்சி என்ன தெரியுங்களா நீட் எக்ஸாம் வந்து எந்தெந்த மா அவங்கள கொண்டு வருடைய நோக்கம் வந்து எல்லா மாநிலங்களும் கட்டாயம்ன்ற மாதிரி தான் கொண்டு வராங்க மன்மோகன் சிங் அரசே காங்கிரஸ் அரசே திமுக அங்கம் வகித்த நம்ம யூபி அரசே ஆனால் கலைஞருடைய தலையீட்டுக்கு பிறகு அவருடைய தொடர் அழுத்தங்களுக்கு பிறகு சோனியா காந்தி அம்மையார் வந்து ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் லெட்டர் அனுப்புறாங்க இந்த மாதிரி உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் ஏற்று எந்தெந்த மாநிலங்களெல்லாம் இந்த நீட் தேர்வுக்கு வந்து விலக்கு கேட்குறீங்களோ யாருக்கெல்லாம் விருப்பம் இல்லையோ வி ஆர் ரெடி டு எக்ஸாம் தெம் நாங்கள் உங்களெல்லாம் வந்து அனுமதிக்கிறோம் அதை வந்து புறக்கணிக்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறோம் அப்படிங்கிற இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டுங்கிறத வந்து நம்ம கொஞ்சமாவது நியாய உணர்ச்சியோ நேர்மையோ இருந்தால் புரிஞ்சிடும் அதாவது கலைஞருடைய அழுத்தம் வெறும் தமிழக மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை வேற எந்த ஸ்டேட்டும் அதை பயன்படுத்திக்கலன்றது அப்புறம் அது ஏன் பயன்படுத்திக்கலன்னா அவங்க தமிழகம் அளவுக்கு சமூக நீதி தரத்தில் வள முன் வரல அதுக்கு அங்கெல்லாம் திராவிட இயக்கம் இல்லை அங்கெல்லாம் தந்தை பெரியார் இல்லை அது வேற ஆனால் இங்கே இந்த மூன்றாவது கட்டத்தில் கூட இந்தியாவுக்குமான ஒரு சமூக நீதி விடுதலையை வாங்கி கொடுத்ததில் கலைஞருடைய பங்களிப்பு இப்படி சமூக நீதி தளத்தில் நின்று அது சட்டங்கள் எப்படிலாம் சமூக நீதிக்கு ஒரு ஆபத்தா வருது அந்த நேரங்களில் எப்படியெல்லாம் ஆபத் பாந்தவனா கலைஞர் நின்று காப்பாற்றுறாருன்னு பார்க்கும்போது என்னுடைய ஆதரவு வெளிப்படையா கலைஞருக்கு தான் போய் தேர்தல் ஜனநாயகத்தில் ஈடுபடக்கூடிய சமூக நீதியின் காவலர் நிச்சயம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் நீங்க சொல்றது ஆக்சுவலி நான் வந்து கலைஞரோட நேரடி பயனாளி அப்ப வந்து ஒரு விவசாயி அதை முடிஞ்ச நெசவு உங்க குடும்பம் விவசாய குடும்பம் விவசாய குடும்பம் இலவச மின்சாரம் நெசவு வரும்போது நெசவுக்கு இலவச மின்சாரம் அது முடிச்சு ஸ்கூல் வரும்போது ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஒரு அடுத்தது நான் சூஸ் பண்ணுறது வந்து கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் மொத மொத இந்தியாவிலேயே வந்து தகவல் தொழில்நுட்பக்கான கொள்கை அறிவிச்சது வந்து கலைஞர் தான் அது அறிவிச்சு ஏழு வருஷம் கழித்து டூ டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் வந்து வாஜ்பாய் வந்து இந்தியாவுக்கான மொத்த தகவல் தொழில்நுட்ப கொள்கையை அறிவிக்கிறாரு நான் டூ தௌசண்ட் செவனில் பிசிஏ முடிக்கிறதுக்குள்ள இங்கே வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த ஒரு ரெவல்யூ ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சிருச்சு ரெசிஷன் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐடி ஸோ இப்போ நான் ஆரம்பித்தது நான் படித்ததுல இருந்து எல்லாமே இன்றைக்கி வரைக்கும் இப்போ நான் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கேன் இன்றைக்கி வரைக்கும் சர்வே பண்ணுறதுக்கு வந்து டோட்டல் ரீசன் வந்து கலைஞர் உங்களுடைய இன்றைக்கி சர்வே இன்றைக்கி சர்வே வரைக்கும் விவசாய குடும்பம் விவசாய குடும்பம் நெசவு காரணம் உங்கள் குடும்பம் பொருளாதாரத்துக்கு காரணம் கிராமம் அதனால நான் இயல்பு ஆதரிக்கிறேன் ஒரு முதல் தலைமுறை பட்டதாரிங்கிற முதல் தலைமுறை பட்டதாரி உங்கள் குடும்பத்தினுடைய பொருளாதாரம் இந்த அடிப்படையில் கணேஷ் பாபு பேசும்போது ஒன்று சொன்னார் அதுக்கு நான் பதில் உங்ககிட்ட கேட்கலான்னு சொல்ல நினைக்கிறேன் சமூக நீதி பேசக்கூடியவங்க இன்னொரு பக்கம் இவ ஊழல் அரசியல் அதை குத்தி பேசக்கூடியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்பவுமே வந்து ஒரு பெரிய விவாதக்களமாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது சமூக நீதி பேசக்கூடியவங்க அல்லது இவங்கெல்லாம் வந்து ஊழல் செய்யக்கூடியவங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தோட்டத்துலையும் ஊழலுக்கு எதிராக பேசக்கூடியவங்க எல்லாருமே வந்து சமூக நீதியை விட சிறந்த ஒரு திட்டத்தை கையில் வச்சிருக்க மாதிரியான தோற்றத்தையும் ஏற்படுத்துது வெளியில் இன்றைக்கி பார்க்கும்போது பொதுவான பார்வை பொறுத்த தான் அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள்லாம் ஏற்றுப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இது உண்மையா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை எப்படி நினைக்கிறீங்க அந்த பார்வையில் தப்பு இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்திய அளவிலேயே பாருங்கள் தமிழக அளவு கூட வேணாம் இந்திய அளவிலேயே பாருங்கள் சமூக நீதி பேசக்கூடிய தலைவர்கள் நார்த்தில் வந்து பீகார் சார்ந்த தலைவர்கள் உத்தரப்பிரதேஷ் சார்ந்த தலைவர்கள் அவங்களும் சமூக நீதி பேசுகிறாங்க அந்த தலைவர்களை வந்து ஆங்கில மீடியா வந்து எப்படி சித்தரிக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது எப்படி பேசுவாங்கன்னா ஓபிசி லீடர்ஸ் அப்படின்னு பேசுவாங்க அப்புறம் வந்து பாப்புலிஸ்ட் இவங்க வார்த்தைங்கள்லாம் பாருங்கள் பாப்புலிஸ்ட் வித்தின் கோட்ஸ் ஓபிசி லீடர்ஸ் வித்தின் கோட்ஸ் இப்படி தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னா என்ன வந்து ஒரு சப்கான்ஷியஸாக நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா சமூக நீதின்ன
எங்க நம்ம வந்து ஒரு தவறு தவறான ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து நம்ம ஆதரிக்கிறோமா நம்ம வந்து ரிசர்வேஷனை வந்து நம்ம அனுபவிக்கிறதுனாலேயே நம்மளும் நம்மளும் வந்து ஒரு தவறானவர்களா அப்படிங்கிற அந்த கில்ட்டை வந்து உங்க மனசுல வந்து விதைக்கிறாங்க இப்ப இருக்கிற இந்த இந்த சொசைட்டியில இந்த உலகத்துல என்ன பேசுறாங்கிறது முக்கியம் யாரு பேசுறாங்கிறது முக்கியம் அதை எப்ப பேசுறாங்கிறது முக்கியம் வென் வேர் ஹூ மூணுமே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்த அதை 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 வச்சு தான் நீங்க எந்த கருத்தையுமே வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு உதாரணத்துக்கே சொல்றேனே நீட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொன்னாங்க நீட் தேர்வு வந்து எதுக்காக நாங்கள் கொண்டு வரோம்னா தரமான மருத்துவர்களை வந்து உருவாக்குறதுக்காக உலக தரமான மருத்துவர்கள் இந்திய தரம்லாம் கிடையாது உலக தரமான மருத்துவர்களை அக்ராஸ் இந்தியா கொண்டு வரதுக்கு தான் நாங்கள் நீட் எக்ஸாம் கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க முழங்கினாங்க அதுக்கடுத்து அது வந்து பெருசாக அது எடுபடலை அதுக்கடுத்து என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐயோ தனியார் கல்லூரிகள்லாம் வந்து லட்ச லட்சமாக வந்து காசு சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த காசை சம்பாதிக்கிறது வந்து நாங்கள் எதை வச்சு தடுக்க போகிறோம்னா ஐடி ரைடு எல்லாம் வச்சு தடுக்க போகிறது கிடையாது திடீர்னு வந்து இந்த அட்மிஷன் போது காசு வாங்குவாங்க இல்லையா அப்போலாம் ரீடு நடத்தியெல்லாம் அவங்க தடுக்க மாட்டாங்க தேர்வு நடத்தி தான் தடுப்பாங்க அவங்க சொல்கிறது ஊழலை வந்து நாங்கள் தேர்வு வச்சு தடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊழல் ஊழல் ஊழல்னு அதை மாத்திரமே நம்ம கண்ணு முன்னாடி காட்டி இவன் வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரான விஷயங்கள்லாம் வந்து புற புறவாசல் வழியாக வந்து கொண்டு வர அந்த ஒரு ஈனமான ஒரு புத்தி ரொம்ப கடுமையான சொல்ல இருக்கேன் ஆமாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றத்தை காட்டி 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 இன்னொன்று வந்து நீங்கள் புறவாசல் வழியாக ஒருத்தர் வராருனா கண்டிப்பா ஈனமான புத்தி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இன்ஃபேக்ட் நீங்க சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷண்முகம் துரைசாமி ஷண்முகம் துரைசாமின்னு ஒருத்தவங்க வந்து கேஸ் போடுறாங்க அந்த கேஸ் போட்டதுனாலதான் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துல அவங்க கேஸ் போட்டதுனாலதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நோக்கி நகர்ற அந்த வரலாற்று சம்பவங்களே நடக்குது இதுல என்ன பியூட்டினா அந்த அம்மா வந்து எலிஜிபிளே கிடையாது மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியே கிடையாது அந்த அம்மாவுக்கு அப்புறம் ஏன் அந்த அம்மா கேஸ் போட்டுச்சு ஏன் கேஸ் போட்டுச்சுன்னா அல்லாடி ராமசாமி ஐயர் வந்து இப்போ அவர் வந்து பின்னணியிலேருந்து இயக்குறாரு அரசியலமைப்பு சட்டத்தையே வந்து உருவாக்குற கான்ஸ்டியூன் அசம்பிளியில் அவர் மெம்பராக இருந்தவர் அங்கே வந்து அவரால் செய்ய முடியாததை அரசியலமைப்பு சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் செஞ்ச பிறகு வெளியில் வந்து ஒரு வழக்கறிஞராக வந்து அதை வந்து ஆஃப் பண்ண பார்க்குறாரு இது எவ் இது இதுதான் புறவாசல் வழியாக வரதுங்கிறது அப்போ வந்து ஊழல்னு பேசுறது தான் பெரிய ஊழல் கண்டிப்பா இது எப்படி வந்து சமூக நீதிக்கு எதிரான ஊழல் கண்டிப்பா ஜெய் பேசும்போது சொன்னார் இல்லையா ஊடகங்கள் அதனுடைய இயல்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சமூகத்தில் அந்த அரசியலை தீர்மானிக்கிறதுல ஊடகங்களுக்கு அல்லது என்ன செய்திகளை கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு இவங்க இப்போ திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்க அது கருணாநிதி மாதிரியான பெரிய ஆளுமைகள் பெரிய தலைவர்கள் எழுந்து பார்த்தோன்னா அதே ஹாவ் தர் ஓர் பப்ளிஷேஷன்ஸ் அவங்க வந்து தனியாக பத்திரிகைகள் நடத்தினாங்க இது பண்ணாங்க இதை தாண்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்ச போது நான் வரலாறு தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இல்லை சமூகத்தை தெரிஞ்சுக்க நினைக்கும் முன்னைக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை ஆச்சு அந்த பிரச்சனையை தாண்டி நீங்கள் ஏன் கருணாநிதி ஆதரிக்கிறீங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மீடியா பாய்காட் பண்ணதில் வந்து இந்தியாவிலே வந்து ரெண்டு பேர் ஃபஸ்ட்டு வந்து அம்பேத்கர் ஓகேவா அம்பேத்கர் வாஸ் அ ஹி வாஸ் அ கிரேட் ஸ்காலர் அவர் வந்து ஒரு பெரிய இன்டலெக்ட் அவரோட புக்ஸே வந்து நம்ம நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் நமக்கு அதிகமாக கிடை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது மீடியா வந்து அதுக்கு முன்னாடி அம்பேத்கரை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஐக்கானாவோ ஒரு ஐடியாலஜிஸ்டாவோ வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை இப்போ அடுத்து அதே வந்து கலைஞரை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவரை போய் இப்போ ஒன்று தேட்டுறீங்க விக்கிபீடியாலே தே தேட்டுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எவ்வளோ வன்மமாக வந்து அவர் வந்து ஒரு தெலுங்கு இதை சார்ந்தவர் அந்த மாதிரி ஏன்னா எவ்வளோ கொச்சையாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நீ வந்து டூ ஜிக்கு எதிராக எழுதுற அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் வித் ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ஸ் அண்ட் எவிடென்ஸ் தான் வந்து கேஸ் கலைஞனா கலைஞனார் கருணாநிதி கண் கலைஞனார் கருணாநிதி மிரண்டார் கருணாநிதி பாதியில் கிளம்பினார் கருணாநிதி இப்படி தான் வந்து எழுதிட்டு இருந்தாங்களே தவிர அந்த ஜட்ஜு கேட்டதில் எந்த எவிடென்ஸுமே வந்து எந்த நியூஸ் பேப்பருமே இது வரையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இல்லை அவங்க வந்து சிம்பிளாக என்னென்னா கலைஞர் வந்து சமூக நீதி தளத்தில் ரொம்ப வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்காரு அம்பேத்கர் சொன்ன முக்கியமான மூணு கொள்கைகளில் வந்து நிறைவேற்றினதே வந்து திமுக ஆட்சி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணுன்றவங்களுக்கு வந்து கோல்டு மெடல் தரணும் அப்படின்னு பண்ணதே வந்து க திமுக ஆட்சி தான் ஃபஸ்ட் இது நான் ஏன் அம்பேத்கரோட கம்பேர் பண்ணுறேன்னா அம்பேத்கர் வந்து மூணு விஷயத்த சொல்கிறாரு நீ வந்து சும்மா வந்து பொது தளத்தில் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இயங்குறனால ஜாதி ஒழியவே ஒழியாது நீ வந்து இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜ் பண்ணும் அப்படின்னா தான் வந்து இந்த இதே வந்து இந்த இதே பிரேக் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அகமண முறைக்கு எதிரான
அதை வந்து அதை வந்து கொண்டு வந்தது கலைஞர் அதை பாதுகாக்க உறுதுணையாக இருந்தது எல்லாமே வந்து வீரமணி தான் இத்தனைக்கும் வந்து ஒரு பெருந்தன்மையாக வந்து ஜெயலலிதா வந்து சமூக நீதி கா சமூக நீதி காத்த வீராங்கனை அப்படின்னு சொல்கிறார் அது இப்போ போய் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் எடுத்தால் எங்கேயுமே வந்து விபி சிங் பேரோ எங்கேயுமே வந்து கலைஞர் பேரோவே இருக்காது சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் கொண்டது வந்து ஜெயலலிதா அப்படின்னு தான் இருக்கும் இப்போ வந்து ஈழத்தா வந்து அதிகமாக ஆதரிச்சு வந்து ஜெயலலிதான்ற மாதிரி இருக்கும் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் இங்கே வந்து வரும்போது அவங்களுக்கான ரிசர்வேஷனை கட் பண்ணதே வந்து அந்த அம்மா தான் திருப்பி வந்து நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தது கலைஞர் தான் அவங்களுக்கு வந்து இடஒதுக்கீடு தர்றது ஸ்காலர்ஷிப் வந்து அதிகப்படுத்தி தந்தது தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> 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 இப்போது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன்டி ஒன் டு நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் ஒன் வந்து ஜெய் சொன்ன மாதிரி பல திட்டங்கள் வந்தாலும் ஒரு கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன் ப்ராசஸில் க கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணது வந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள டிஎம்கே கவர்மெண்ட் மட்டும்தான் அன்னைக்கு இந்தியாவில் அன்னைக்கு இந்தியாவில் இதுவரையும் இந்தியாவில் இப்போ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ஸ்ட்ரீம் லைன்டாக ஒரு எல்லாமே வெல் பிளான்டாக பண்ணது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் திட்டக்குழு உருவாக்கி பண்ணது எல்லாமே வந்து கலைஞர் மட்டும்தான் இப்போ அவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கணுன்றப்போ எங்களுக்கு எங்களுக்கான தேடல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு அவர் அதிகமாக எதிர்ப்பை சம்பாதிக்கிறதுனால நீங்கள் அவர் ஆதரிக்கிறீங்க அப்படி கூட சொல்லலாம் அவர் மேலே உள்ள அந்த ஒரு நேர்மை இருக்குல்ல நேர்மன்றதுக்கு நான் ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் சமீபத்தில் வந்து அவர் ஆக்டிவாக இருக்கும்போது திராவிட இயக்கம் ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் வந்து இன்னமும் வந்து ஆணவ படுகொலைகள் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னப்போ நீங்கள் ஒரு 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 சி ஒரு ஒரு பெரிய லீடர் இல்லையே அப்படின்னா இல்லையே திராவிட நான் வந்து பால் பாலார் ஓடுது இது ஓடுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் அப்படின்னா சொல்லவே இல்லை அவர் ரொம்ப ஜென்யூனாக ஒரு ஆம்பர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறாரு எங்களால் முடிஞ்ச அளவு நாங்கள் சப்ரஸ் பண்ணிட்டோம் ஆனாலும் அண்ணாவும் பெரியாரும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆண்டுகள் வந்து வாழ்ந்திருந்தாருனா இதுக்கான அந்த அந்த ஆணவ கொலைகள் அந்த ஜாதி பெரிய மனோபாவம் வந்து சப்ரஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாரு இப்ப யாராவது சொல்லுவாங்களா அவரை கூட முன்னெடுத்துக்காம அண்ணாவே அண்ணாவையும் பெரியாரு அந்த ஒரு நேர்மை இருக்குல்ல அதனால அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு அட்ராக்டிங் எலமெண்ட்ஸா இருக்கு இவங்க இப்போ திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவங்களோ இல்லை கருணாநிதி போன்ற பெரிய தலைவர்களோ வந்து இருந்து சேர்ந்தெல்லாம் அவங்க தங்களுடைய தேர்தல் லாபத்துக்காக இந்து மக்களை பிரிச்சிட்டாங்க சாதியை பத்தி தீவிரமா பேசுறதே இவங்க தான் இது வந்து இப்போ இப்ப சமீபத்துல வந்த கட்சிகளுடைய தேர்தல் அறிக்கை வரைக்கும் இது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கோட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் ஸோ வந்து தேர்தல் லாபத்துக்காக கருணாநிதி செஞ்ச தவறுகள் எல்லாம் மறைச்சிட்டு அவர் அதை பண்ணார் இதை பண்ணார்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இவங்க அது எல்லாத்துக்குமே இவங்களுடைய குடும்ப லாபங்கள் தான் காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இதுக்கு என்ன பதில் வச்சிருக்கீங்க இதை தாண்டி நீங்க எப்படி ஆதரிக்கிறீங்க நல்ல கேள்வி நீங்க இது நான் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு நல்ல அப்சர்வேஷன் ஒண்ணு பண்ணுங்க நம்ம ஜெயநண்ணன் பேசி முடிச்ச உடனே என்ன சொன்னீங்கன்னா அப்போ ஊழல் ஊழல்னு பேசுறது தான் பெரிய ஊழல் அப்படின்னு நீங்க ரொம்ப சரி அது என்னன்னா சமூக நீதி அரசியல் பேசினாலே அதுலயே ஊழல் ஒழிப்பும் இருக்குது ஏன்னா இந்தியாவில் ஊழல் சாதியின் வயப்பட்டு தான் நிலைநிறுத்தப்படுது சாதி தான் இங்க மிகப்பெரிய ஊழல் நானே கூட ஒரு தடவை பேராசிரியர் அருணன் வந்து ஒரு டிவி டிபேட்ல பேசும்போது எனக்கு இந்த தகவல் தெரியும் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிட்டேன் என்ன தகவல் ஆமா பேராசிரியர் அருணன் அவருக்கு அவரு சொல்லிதான் எனக்கு தெரியும் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நான் சரி பார்த்தேன் தகவல் உண்மைதான் என்ன தகவல்னா மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரை நம்ம விபி சிங் சமூக நீதி காவலர் விபி சிங் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கிட்டதும் அதனால இந்தியாவுடைய சமூக நீதி வரலாறு சமூக நீதியை வந்து பாதுகாக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த அரசு ஆதரிச்சவங்க வந்து நம்ம பிஜேபி அன்றைய பிஜேபி இயல்பாகவே பிஜேபிக்கு பிடிக்குமா சமூக நீதி ஆமாம் அப்போ இயல்பாகவே பிஜேபி பிடிக்குமா சமூக நீதி அரசியலை இயல்பாகவே அவங்களுக்கு பிடிக்காது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த இப்போ அந்த ஆட்சியை வந்து கவிழ்க்கணும் அந்த ஆதரவை வாபஸ் வாங்கணும் மண்டல் கமிஷன் அவங்க அமல்படுத்திட்டாங்க அதனால நாங்கள் வந்து ஆதரவு வாபஸ் வாங்கிக்கிறோன்னு சொன்னால் திரும்ப வந்து அரசியல் பண்ண முடியாது ஓபிசி பாலிடிக்ஸ் பண்ண முடியாது தலித் மக்களுடைய வாக்குகளை வாங்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காரணத்தை சொல்லி எதிர்க்க முடியாம ராம ரத யாத்திரின்னு புதுசாக கிளப்புறாங்க கிளப்பி அது எங்கே போய் முடியுதுன்னா நம்ம பாபர் மசூதி இடிப்பில் முடியுது இதை வேற யாரும் சொல்லலை ஜஃபர் லாட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கில ஊடகவியலாளர்கிட்ட அவங்க அத்வானி நிறைய பிஜேபி நண்பர்கள்
நாங்கள் வெளியே வந்தோம் ஆட்சியிலேருந்து வெளியே வந்தோம் ஆதரவு வாபஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு இந்த விமர்சனத்துக்கு வருவோம் இப்போ இந்த தேர்தல் லாபத்துக்காக கருணாநிதி பண்ணாரு ஓகே இந்த இவங்க மேலே வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் சரி கருணாநிதி மேலே வைக்கக்கூடிய விமர்சனத்துக்கு என்ன பதில் இது அவர் எல்லாமே தேர்தல் லாபத்துக்காக பண்ணாரு இந்து மக்களுக்குள்ள பிளவை ஏற்படுத்தாரு கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவ மிஷினரிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டாரு இஸ்லாமியர்கள்னு சிறுபான்மையருக்கு ஆதரவாக பேசுறது எல்லாமே இந்து மத எதிர்ப்பு தான் சொல்றது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்து மதத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சாதிய மக்களை வந்து பிளவுபடுத்தி அவங்கள வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பெனிஃபிட் பண்ற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு தன்னை நிலைநிறுத்திக்கிட்டாரு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கு தொடர் ஒரு விஷயம் என்னன்னா திராவிட இயக்கத்துடைய அடிப்படை கொள்கைன்றது யார் ஒடுக்கப்படுறாங்களோ அவங்க பக்கம் நிக்கிறது இப்ப ஆதிக்க சாதியினராக இருக்கிற பிராமணர்களால் பிராமணர் இல்லாத மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டால் பிராமணர் இல்லாத மக்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறது பிற்படுத்த மட்டும் மக்கள் வச்சுக்கோமே அவங்க பக்கத்தில் நிற்கிறது பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களால் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டால் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் மாதிரி போய் நிற்கிறது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள்னால தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டால் அவங்க பக்கம் போய் நிற்கிறது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுடைய வீட்டுக்குள்ள பெண்கள் ஒடுக்கப்பட்டால் பெண்கள் பக்கத்தில் போய் நிற்கிறது சமூகத்தில் பெரும்பான்மை மதம் பேசுகிறவங்கனால சிறுபான்மை என மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டால் சிறுபான்மை மக்கள் மேலே அவங்க அவங்கள டிஃபெண்ட் பண்ணி அவங்க பக்கத்தில் போயிட்டு எந்த விதமான விமர்சனங்களுக்கும் அஞ்சாமல் இந்த மாதிரி மெஜாரிட்டேரியன் விமர்சனங்களுக்கு அஞ்சாமல் செல்ஃப்லெஸ்ஸாக போய் நிற்கிறது தான் திராவிட இயக்கத்துடைய எங் எங்களுக்கு தெரியாதா கலைஞருக்கு தெரியாதா கலைஞர் விடவா அறிவாளிங்க இருக்காங்க அவருக்கு தெரியாது நம்ம போய் வெறுப்படையாக தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் எண்பத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் இந்து மக்கள் வாழ்கிற ஒரு நாட்டில் சிறுபான்மையின மக்கள் ஆதரிச்சா இவங்களுடைய கோவத்துக்கு நம்ம ஆளாகவும் தெரியாதா சொல்ல போனா இதுதான் தேர்தல் லாப அரசியல பார்க்காம பண்ற அரசியல் இப்படி அது மட்டும் அந்த குடும்ப அரசியல் திரும்பவும் அதே முக்கியமான கேள்வி அது மறுக்க முடியாது நீங்க ஏதாவது காரணம் சொல்லலாம் ஆனா மறுக்க முடியுமா மறுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களா அதாவது இந்த குடும்ப அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த விமர்சனம் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு நேர்மை இல்லையோ எனக்கு தோணும் ஏன்னா ஆனா மறுக்கல நேர்மை இல்லை நினைக்கிறீங்களா இல்ல அந்த விமர்சனத்துல நேர்மை இல்லை அப்படின்னு தோணும் நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க இதுதான் குடும்ப அரசியலுக்கான விளக்கம் சாதிய கட்டமைப்பு இருக்குல்ல அதை விடவும் கேவலமான நிப்போட்டிசம் எதுவுமே கிடையாது சாதியம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் மிகப்பெரிய குடும்ப அரசியல் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்க சொத்து எடுத்துக்கோங்களேன் இந்த சொத்து கணக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் யார்கிட்ட சொத்து இருக்குது யார்கிட்ட இல்லை யார்கிட்ட சொந்தமாக நிலம் இருக்குது யார்கிட்ட இல்லைன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் அதுவே சாதி தான் தீர்மானிக்குது சாதி எது தீர்மானிக்குது குடும்ப அமைப்பு முறைகள் அந்த பௌதிக கட்டுமானம் இருக்குல்ல சாதி இது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் நெப்போட்டிசம்ன்ற அரசியல ஒரு அரசியலுக்குள்ள நம்ம சொல்றது இல்ல சமூகமே எங்க குடும்ப அரசியல தான் இருக்குது சமூகமே அந்த சாதிய கட்டுமானத்துல தான் இருக்கும் பொழுது இங்க சாதி தான் மிகப்பெரிய குடும்ப அரசியல் சாதி தான் மிகப்பெரிய ஊழல் அதை பேசாம ஒரு அரசியல் தலைமையோட குடும்பத்துல குடும்ப அரசியல் இருக்குன்னு சொல்றதும் ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ள ஊழல் இருக்குன்னு சொல்றதுமே இந்த சமூகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஊழல் மிகப்பெரிய குடும்ப அரசியலா இருக்கிற சாதியத்தை காப்பாற்றுற வேலை தான் நான் பார்ப்பேன் அதனால அந்த அடிப்படை இந்த புரிதல் அடிப்படையில இருந்து அது பண்ணுங்க சாதி அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஆதிக்கத்தினுடைய குறியீடாவோ அல்லது ஆதிக்கத்துக்கான வழிவகுக்கிறதுனால இந்த அடிப்படையில் மேலே வரக்கூடிய சமூக இந்த அடிப்படையில் மேலே வரக்கூடிய தலைவர்களுடைய வாரிசுகள் வரதுலையும் ஒரு வகையில் நாகையம் இருக்குது அப்படிங்கிற அடிப்படையில் பார்க்குறீங்க அப்படி எடுத்துக்கலாமா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படி மேலே வர்றது வந்து இப்போது கலைஞர் இருக்கார் யாராக இருக்கட்டுமே கலைஞர் இடத்துல எக்ஸ் வைசட் எந்த தலைவராக இருக்கட்டுமே என்னுடைய மகனுக்கோ இல்லை மகளுக்கோ அரசியலுக்குள்ளே வர அனுமதி நான் கொடுக்க முடியும் ஆனால் அவங்கள நான் எப்படி தலைவராக்க முடியும் யார் யாரோ வந்து பார்த்துட்டாங்க அரசியலில் பெரிய பெரிய தலைவர்களுடைய வாரிசுகள்லாம் வந்து பார்த்துட்டாங்க ஆக அந்த குடும்ப அரசியல் இன்னார் வந்து இவங்களை தலைவராக்குனாங்கிற குற்றச்சாட்டை நியாயமற்றது இங்க ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் போஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரோனிக் சிஸ்டம்குள்ள யாரும் யாரையும் அப்படி தலைவர்லாம் ஆக்கிட முடியாது அரசியலுக்குள்ள நீங்க நுழைவச்சிட்டு கொடுத்துடலாமே தவிர அவங்க அவங்களுடைய திராணிக்கு ஏத்தப்படி ஆனா கட்சிக்குள்ள இது ஆட்சி அதிகாரத்தில் நீங்க சொல்றீங்க ஆனா கட்சிக்குள்ள முக்கியத்துவம் ஏதோ வகையில கொடுத்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கட்சிக்குள்ள கூட நம்ம சோப்பிக்க முடியாது நான் என்ன சொல்றேன் அப்போ குடும்ப அரசியல் வந்தாலுமே கூட யாருக்கு ஆளுமை இருக்குதோ அவங்களுக்குள்ள இன்னொன்று நான் என்ன எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒன்று சொல்லட்டுங்களா இந்த குடும்ப அரசியலுக்கு ஒரே ஒரு விளக்கம் மட்டும் சொல்கிறேன் திமுகவில் ஸ்டாலின் மேலே இருக்கிற விமர்சனத்துக்கு மட்டும் சொல்கிறேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுடைய தொடக்கத்தில் ஜெயலலிதா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி முன்னாள் முதல்வர் வந்து ஆமாம் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் வராங்க வந்து இரண்டு மூன
சில விஷயங்களை நம்ம உடச்சி பேச முடியாது இல்லை அப்போ இந்த அம்மா வந்து எண்பதுகளுடைய தொடக்கத்தில் அரசியலுக்கு வராங்க ஐந்து ஆண்டுகள்லையும் இவங்க ராஜ்யசபா எம்பி ஆகுறாங்க அப்ப இத குடும்ப அரசியல் சொல்லுவோமா இல்ல ஸ்டாலின குடும்ப அரசியல் சொல்லுவோம் ஓகே நிறைய பேசுறாங்க சமூக நீதி அதே மாதிரி இடஒதுக்கீடு விஷயங்கள் அவர் செஞ்சது இந்த மாதிரி ஊடகங்களுக்கு எதிரான மனநிலையில இருந்து ஒரு மீண்டு வந்தது சப்ரஸ்ட் கேஸ் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துல மேல வந்ததுன்னு இப்ப எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுறவங்களுக்கு கருணாநிதி பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா சோ இதுல வந்து சில ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு அதுல வேற டீட்டெயிலே இருக்காது சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் இருக்கு இப்ப இவங்க எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு சீட் எடுப்பாங்க அதுல உள்ள இன்சிடென்ட்டை அவங்க கரெக்டா அது என்ன ஹிண்ட்டோ அதுல இருந்து உள்ள இன்சிடென்ட் அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா உண்மையிலே இவங்க வந்து அவங்க சொல்லிக்கிற மாதிரி அறக்கறர்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் சொம்பு தான் மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி இவங்க சொம்பா அறக்கறர்களான்னு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு சீட் எடுங்க கலைஞர் அரஸ்டான என்ன டேட் போட்டுருக்குது முப்பது ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஓ சரி எப்படி அரஸ்ட் பண்ணாங்க அந்த இன்சிடென்ஸ்லாம் அவங்க எதாவது ஏன் ஒரு அந்த வீடியோஸ் நடுராத்திரியில் அவங்க வீட்டில் போய் அவங்க பெட்ரூமில் போய் குண்டு கட்டா தூக்கிட்டு வந்த ஒரு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் கூட பார்க்க ஓகே இப்போ நீங்கள் வாங்க இப்போ அவர் ஓரளவு அறக்கர் டெஸ்ட்டில் பாஸ் ஆகிட்டது நீங்கள் அறக்கரா இல்லையான்னு இப்போ டெஸ்ட் வைக்கணும் அது ஏதாவது ஒன்று எடுக்கணும் ஓகே என்ன வந்துருக்கு கருணாநிதி அண்ணா முதல் சந்திப்பு எப்போது கலைஞர் வந்து திருவாரூரில் தன்னுடைய இளம் பிராயத்தில் இளம் பழி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கதை எழுதுறாரு சிறுகதை அண்ணா அதை படிக்க நேருது அதை படிச்சுட்டு யார் இதை எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை கூப்பிட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு கட்சிக்காரங்க அப்போது அவர் தீக்கால் இருக்கார் திராவிட கழகத்தில் இருக்கும்போது போய் இவர் தான் அதை எழுதினாருன்னு சொல்லி கலைஞரை அழைச்சிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அண்ணாவுக்கு அதிர்ச்சி எடுது ஏன்னா அவர் எதிர்பார்த்தது அவருடைய மைண்டில் வந்து ஒரு எப்படியும் ஒரு முப்பது வயது நாற்பது வயசில் இருக்கிற ஒரு உணர்வாளர் நல்லா எழுதியிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா தமிழும் நல்ல ஓட்டமான தமிழ் புல்லல் தமிழில் எழுதியிருக்காரு பார்த்தா அவர் டீன் ஏஜில் இருக்கிற ஒரு புளியை வந்து நிற்கிற அரும்பு மீசையோட அண்ணாக்கு அதிர்ச்சி எழுது நீ எழுதுன அப்படின்னு சொல்லி அண்ணா பாராட்டுறாரு நல்லா எழுதிருக்கு அப்படின்னு பாராட்டும் போது பேச பேச தெரியுது அவர் வந்து படிக்கெல்லாம் போகாம ஓடி வந்த இந்தி பெண்ணை கேள்வி தேடி வந்த கோழை நாடு இது அல்லவே அப்படின்ட்டு எல்லாம் அவர் அரசியலில் ஈடுபட்டு இருக்காரு ஊருக்குள்ள சொல்றாங்க கூட இருக்கவங்களாம் இவர் சாதன ஆள் இல்லை நீங்க என்னெல்லாம் அங்கிருந்து பண்றீங்களோ அதோடைய நீட்சியா அவர் திருவாரூர்ல அந்த பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் இங்க பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அண்ணாவுக்கு கடுமையான கோவம் வந்துருது ஒரு அரசியல் ஆளுமைகள் அப்படின்றத தாண்டி திராவிட இயக்கம் சொல்லுவாங்கல்ல குடும்ப இயக்கம் குடும்ப கட்சின்னா சொல்லுவாங்கல்ல திராவிட இயக்கம் குடும்ப இயக்கம் தான் ஒரு அப்பா வீட்டில் ஒரு அரும்பு மீசை கூட வளராத வயசுல அரசியல் போறேன்னு சொன்னா எவ்வளவு கோவம் வருமோ அதே கோவம் அண்ணாக்கு வருது கலைஞரை கடுமையா கடிஞ்சுக்கிறார் நீ திரும்ப போய் முதல்ல படி நல்லா படிச்சு பட்டம் வாங்கிட்டு தான் வரணும் அரசியலுக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி விட்டுருக்காரு இதுக்கப்புறம் இந்த அரசியல் எல்லாம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு வேணாம் அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா வார்ன் பண்ணி அனுப்பி விட்டுருக்காரு அதுதான் அவங்களுடைய முதல் சந்திப்பு ஓகே இப்போ ஜெயானந்த் நீங்க உங்க நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு பாப்போம் ஓகே பத்து ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது என்ன டேட் அது அதுதான் கலைஞர் அவர்கள் வந்து முதன்முறையா தமிழகத்தின் தமிழ்நாட்டின் மதராஸ் மாகாணத்தின் இல்ல தமிழ்நாட்டின் முதல் முதல்வராக வந்து பொறுப்பேற்றது வந்து அந்த நாள் தான் அண்ணா டெத்துக்கு அப்புறம் அண்ணாவோட டெத்துக்கு அப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்தோனே சொன்னது என்னென்னா நவீன தமிழகத்தின் ஒரு தந்தை நவீன தமிழகத்தின் தந்தை வந்து கலைஞர்னு நான் வந்து தைரியமாகவே சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கான அச்சாரமே வந்து போட்ட நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பது பத்து ரெண்டு ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்குமே வந்து தொடர்ச்சியான ஆட்சி நடத்தியிருக்கார் பிசி மாணவர்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஊர்லேருந்து வருவாங்க ஊர் பக்கத்துலேருந்து வந்து படிக்க எங்கே வருவாங்கன்னா பெருநகரங்களுக்கு வருவாங்க சென்னை திருச்சி திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி வருவாங்க வந்தால் வந்து படிக்க உட்காந்து வந்து எங்கேயாச்சும் தங்கிறதுக்கு வந்து இடமே கிடைக்காது நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் பர்சனலாக போய் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு வந்து தங்கிறதுக்கு வந்து பெருசாக இடம் இல்லை எங்கள் சொந்தக்காரங்கள்லாம் யாரும் இல்லை அதனாலேயே வீட்டில் வந்து பயந்துக்கிட்டு என்ன மேலே படிக்க அனுப்பலன்னு சொல்லுவாங்க உட்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களுக்கு ஆமாம் ஒடுக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கும் அரசு விடுதிகள் அவ்வளோ விடுதிகள் திறக்கிறாங்க கல்லூரிகள் ஸோ பியூசி வரைக்குமே வந்து இலவச கல்வி வந்து அவன் என்ஷோர் பண்ணுறாங்க அதை தவிர்த்து நவீன தமிழகத்தின் இந்தியாவிலேயே வந்து மாநிலத்துக்குன்னு 
பொதுவாக டைடல்னா வந்து டைடல்னா ஏதோ சரி ஏதோ ஃபேன்சியாக பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் டைடலுங்கிறது என்னென்னா டிட்கோ எல்காட் அப்படிங்கிற இரண்டு அரசு நிறுவனங்களோட அந்த சேர்க்கை தான் டைடல் ஸோ டிட்கோ யார் ஆரம்பித்தது டிட்கோ வந்து எந்த அரசு காலத்தில் வந்து மிக தீவிரமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலைஞர் பீரியடில் தான் இந்த பீரியடில் செவன் சிக்ஸ் நைன் டூ செவன் செவன் செவன்ட்டீஸில் தான் வந்து மிக தீவிரமாக வந்து அவங்க முன்னெடுக்கிறாங்க அத்தனை திட்டங்கள் சிப்காட் எடுத்துக்கோங்க சிப்காட்டுன்னு நம்ம வந்து கிண்டியில் போகும்போது சிப்காட்டுன்னு பார்த்துப்போம் ஒவ்வொரு பெருநகரத்துலேயும் இப்போ சிப்காட் இருக்கு தொழில் பூங்கா சிப்காட்டுன்னா பொதுவாக என்ன சரி ஏதோ சிப்காட் அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் அந்த சிப்காட்டு சிறு குறு அந்த தொழில் முனைவோர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான நில வசதி மின் வசதி அனைத்தையும் ச உருவாக்குனது வந்து கலைஞர் பீரியடில் தான் அந்த சிப்காட் அப்படிங்கிற நிறுவனத்தை உருவாக்குனது கலைஞர் பீரியடில் தான் சிட்கோ அப்படிங்கிற ஒரு கார்பரேஷன் இருக்கு அதையுமே உருவாக்குறது வந்து பக்தவசலம் பீரியடாக இருந்தால் கூட அது வந்து முழுமையாக செயல்பட்டது அப்படின்னா கலைஞர் பீரியடில் தான் செயல்பட ஆரம்பிக்குது அந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் இருக்கு பாருங்க லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸை வந்து கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் இதை தவிர்த்து அந்த மாநிலங்கள் வந்து மார்க்சிய மார்க்சியர்களால் ஆளப்பட்ட மாநிலங்கள்னால சரி அவங்களுக்கு வந்து நில அந்த நில உச்ச வரம்பு நிலம் சார்ந்த இந்த லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மனசே நம்ம சொல்லிடுது ஆனால் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து தென்னிந்தியாவில் மிக தீவிரமாக இன்ஃபேக்ட் கேரளாவோட மிக கஷ்டம் இங்கே நீங்கள் லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் அவ்வளோ தீவிரமான லேண்ட் ரிஃபார்ம்ஸ் யார் பண்ணாங்க கலைஞர் பீரியடில் தான் பண்ணாங்க இது எல்லாத்துக்குமே அச்சாரம் வந்து இந்த இந்த தேதி ஓகே ஃபைன் ஓகே அறக்கிற டெஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மறுபடியும் டக்கு டக்குன்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து எடுத்து பார்த்து என்னன்னு கொஞ்சம் நிதானிச்சு கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருந்தது இப்போ ரேப்பிட் ஃபயர் மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேள்விகள் இவங்க எல்லாரும் பெரிய கொள்கைகள் அப்படிப்படியாக பேசுகிறாங்க இல்லையா ஸோ வந்து இவங்களை கொஞ்சம் சிக்கலில் மாட்டி விடலாம் அப்படின்றதுக்காக சில கொஷின்ஸ் இருக்கு இதுக்கு வந்து டக் டக் டக்குன்னு ஒவ்வொருத்தட்டா அப்படியே சொல்லிட்டு வந்துட்டே இருக்கணும் அவர்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கொடுங்க அவர் தான் நிறையா சட்டம் அதெல்லாம் பேசினார் ஸோ அவர் வந்து கொஞ்சம் பொலிட்டிக்கலாக ஒரு கொஷின் இப்போது ஒரு இந்த கொரோனாலஜிக்கலாக பேசும்பொழுது காலக்கிரம வரிசை அடிப்படையில் சொல்லும் பொழுது பெரியார் அண்ணா கருணாநிதி இந்த வரிசையை சொல்கிறீங்க இல்லையா இதை அப்படியே மாற்றி போடலாம் உள்ட்டாவா இந்த இவங்க இந்த பர்சன்ஸை மாற்றி போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பெரியார் ரெண்டாவது அண்ணா மூணாவது கருணாநிதின்னு இருக்குல்ல இதை மாற்றி போடலான்னா எப்படி இது ஒரு ஒரு லிஸ்ட்டு சஜஸ்ட் பண்ணுங்களேன் இந்த மூணு பேரையும் கொரோனாலஜிக்கலாக மாற்றி இவருக்கு முன்னாடி இவர் பின்னாடி இவர் இருந்தால் இப்படி இருந்தால் கூட நல்லாயிருக்கும் அது எப்படி இருக்குன்னா தலைகீழ் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா திமுகவுடைய பல சாதனைகள் செஞ்சார் கலைஞர்ன்றது உண்மை ஆனா அதுக்கான அச்சாரம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் திராவிட கழகம் தந்தை பெரியார் இங்க எடுத்த முன்னெடுத்த பிரச்சாரங்கள் ஓகே அதனால அதுக்கு ஒரு ஒரு பேஸ் போட்டுட்டாரு ஸோ மனிதர்கள் மத்தியில அந்த ஒரு விதையை போட்டதுனால அடுத்த ஆட்சிக்கு வந்து திமுகவுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அது பண்றதுக்கான களம் உருவாகிறது காலத்தை உருவாக்குனது பெரியார் வாய்ப்பு ஆமா ஆமா அது வாய்ப்பு நான் என்ன கேட்கறேன்னா இந்த லிஸ்ட்ல மாத்தி போட்டாலும் முன்னாடி இருந்தவங்க இப்ப கருணாநிதியோ அண்ணாவோ முன்னாடி வந்திருந்தா கூட அதை செஞ்சிருப்பாங்களான்னு கேட்கறேன் அதனால பெரியார் பண்ண விஷயங்களை வந்து அப்படி கூடிய ஒரு கேள்வி கேட்போம் இப்ப வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரியார் வந்து திடீர்னு முடிவு பண்ணிட்டார் ஒரு தேர்தலில் நிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு கருணாநிதியும் அந்த கேண்டிடா நிக்கிறார் சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு பீரியட் வரைக்கும் காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் கூட பெரியார் ஆதரிச்சிருக்கு பெரியார் கருணாநிதி ரெண்டு பேரும் ஒரே தொகுதியில் தேர்தல் என்னாக்க நீ யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க கண்டிப்பா நான் கலைஞருக்கு ஓட்டு போட்டுருப்பேன் கருணாநிதி தான் ஓட்டு போடுவீங்க ஆமா அதுக்கு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன்னா ஓட்டு அரசியல் ஓட்டு அரசியல் அப்புறமா வந்து இந்த கல அரசியலுக்கான சில நெகிழ்வுகள் இருக்குல்ல அந்த நெகிழ்வு தன்மை வந்து நம்ம பெரியார்கிட்ட எதிர்பிலிட்டி பிளெக்சிபிலிட்டி வந்து நம்ம பெரியார்கிட்ட எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிற பெரியார் அப்படி அப்படிங்கிறது வந்து என் வயசுக்கு வந்து நான் பெரியாரை படித்ததை வச்சு நான் அதுதான் என்னால் சொல்ல முடியுது ஆமாம் ஆமாம் இது இதனால் வந்து ஒருத்தர் உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் அப்படிலாம் சொல்ல வரல அவருக்கு வந்து அவ்வளோ தான் பிடிச்ச பிடியில் வந்து அந்த கொள்கை வந்து ஒரு ரிஜிடிட்டி இருக்கு இல்லையா அந்த ரிஜிடிட்டி வந்து பெரியார்கிட்ட இருக்கிறதுனால ஓவர் ரிஜிடிட்டி ஆமாம் பத்தொம்போது பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இது என்ன டேட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் இருக்கு பதினெட்டு பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அது வந்து மற்றவங்கன்னா கொண்டாடின தீபாவளி நாங்க கொண்டாடின வரலாம் தீபாவளி நாங்க கொண்டாடின வரலாம் ஓகே அது வந்து வரலாம்பா
அப்போ வந்து அவர் தான் வந்து கலைஞர் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து வெளியில் வராரு அப்போ உடனே வந்து சிவசங்கர் எஸ் எஸ் சிவசங்கரன் சிவசங்கரன் அண்ணன் வந்து முதல்ல போடுறாரு வரலாம் வா நரகாசுரா அப்படின்னு போடுறாரு இங்கே எல்லாத்துக்கும் வந்து அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் சரி நம்ம போட்ட இது வந்து ஒரு இம்பேக்ட் ஆச்சு ஒரு வைப் இருக்கு அது அவரை ரீச் ஆகுது ஆன்மீகத்து மேலாம் பெருசா எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைனாலும் எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் நம்ம கூப்பிட்டு கலைஞர் வந்துட்டாருன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு இருந்தது ஒவ்வொரு வினைக்கும் சரியான எதிர் வினை உண்டு அவர்கிட்ட ஓகே அண்ணா கருணாநிதி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா அண்ணா கருணாநிதி ரெண்டு பேர் ஏன்னா இடையிலே வந்து கருணாநிதியவே பொதுச்செயலர் ஆக்குறதுக்கு முயற்சி நடந்துச்சு அப்புறம் இடையில இவர் நெடுஞ்செழியெல்லாம் அங்கே பொதுச்செயலாளராக இருந்தார் திமுக ஆரம்பிக்கப்பட்டு பீரியடில் சொல்கிறேன் இப்போ அண்ணா கருணாநிதி ரெண்டு பேருக்கும் இடையில போட்டி வருது கட்சி தலைவருக்கு யாரும் நிப்பாட்டலாம் அது கட்சி பொதுச்செயலாளருக்கு யாரும் நிப்பாட்டலாம் நீங்கள் திமுக இருக்கக்கூடிய தொண்டர் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க கட்சி தலைவர்னா அண்ணாக்கு அண்ணாக்கு தான் ஓட்டு போடுவீங்க கட்சி தலைவருக்குனா ஏன் எப்படி சொல்கிறதுனா ஆக்சுவலி கலைஞர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரியார் பெரியாரோட நுண்ணறிவு ப்ளஸ் கலைஞரோட இதயம் அண்ணாவோட இதயம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் கலைஞர் ஓஹோ நீங்கள் ஆக்சுவலி நீங்கள் இங்கே மாற்றி போடுறத பற்றி கேட்டீங்க ஆனால் அது வண்டியுமே மாற்றி போட முடியாது பெரியாரோட நுண்ணறிவு அவரோட அவரோட அவர் பார்த்த விஷயங்கள் அது மாதிரி அவர் சொன்ன நெகிழ்வுத்தன்மை அந்த நெகிழ்வுத்தன்மை வந்து அண்ணா கிட்ட இருந்தது அது ரெண்டும் சேர்ந்தது வந்து கலைஞர் கிட்ட வந்தது ஓகே 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 ஃபைன் சரி நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் தப்பிச்சிட்டீங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓரளவு ஆன்சர் சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி அதை கேட்கணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டு முடிக்க போகிற நேரத்தில் டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வருது எத்தனை பதிவுகள் நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு இது வரைக்கும் போடுறீங்க அந்த ஒவ்வொரு பதிவுக்கும் இரநூறுபா வாங்குறீங்க இல்லையா எவ்வளோ அது வருது இது இல்லை ரொம்ப சீரியஸான கொஸ்டின் அது ஏன்னா இப்போ இன்னொன்னு சொல்கிறாங்க திமுக ஐடி இவங்க வேலையை பார்க்கறது இல்லை நீங்கள் தான் காசு வாங்கிட்டு வேலை பார்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டுக்கும் பதில் சொல்லுங்கள் என்னங்க சிரிக்கிறீங்க சீரியஸான கொஸ்டின் அது நீங்கள் அப்படியே இப்படியே பேசி இந்த இரநூறுவா வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் மந்தன்லாம் நல்லாயிருக்கும் ஓ ஏன் அப்படி ஒவ்வொரு <laughs> 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 வெளில தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக அங்கே நிப்பாட்டியிருக்கேன் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பதிவும் காசு வருது அதனால உண்மையில காசு வருது திமுக கிட்டே காசு வருது உங்களுக்கு வருது எனக்கு வருது ஜி வித்து ஜிஎஸ்டியோட வருது ஓகே உங்களுக்கு வித்து ஜிஎஸ்டியோ வித்தவுட் ஜிஎஸ்டியோ எவ்வளோ வருது இல்லை எனக்கு நீங்கள் இரநூறுவான்னு சொன்னே எனக்கு கிளிமுக்க அரக்கம் தான் ஞாபகம் வருது கிளிமுக்க அரக்கம் கிளிமுக்க கிளிமுக்க அரக்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஜ் அதை யார் நடத்துகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பரவலா பேசுறாங்க ஆனா யாரு நடத்துறாங்க கொடுமையே யாரு நடத்துறாங்கன்னு தெரியல அவரு அவருதான் வந்து அப்பப்ப சொல்லிட்டே இருப்பாரு நான் வந்து ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ண காசு வரல நான் வந்து போஸ்ட் போடுறேன் காசு வரல அந்த ஆள் வந்து ஏழு வருஷமா வந்து காசு வரல காசு வரல சொல்லிட்டு இருக்காரு நம்மளே வரல நீங்க வர போது உங்களுக்கு காசு இருந்துச்சா ஒவ்வொரு <laughs> 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 நீங்க சொன்ன இரநூறு ரூபாய் இல்ல ஜிஎஸ்டி போக நூத்தி எண்பது நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வந்தா கூட நான் யூகே போய் ஒரு வருஷம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பேன் அங்க பார்ட் டைம் ஜாப் பார்க்காம ரொம்ப பரவலான ஒரு விவாதமா இருந்தது முடிஞ்ச அளவு ஃபன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பல சீரியஸான விஷயங்களையும் பேசிருக்காங்க ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து பெரிய அறக்கர்கள் நாங்கள்லாம் திமுக சொம்பு கிடையாது எங்களுக்கு இரநூறு ரூபா பணம் வர்றது இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இரநூறு ரூபா பணம் இனிமேல் ஏதாவது வருதான்னு பார்ப்போம் ஆனால் அதை தாண்டி கருணாநிதியினுடைய பிறந்த நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டுகள் அவர் நெருங்கிறார் தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு எல்லா விதமான விமர்சனங்கள் எல்லா விதமான நேர்மறையான பார்வைகள் எல்லாத்தையும் கலந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் ஆளுமையை அவரை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படி பார்த்தாலும் கருணாநிதியை தாண்டி இந்திய அரசியல் வரலாறையோ தமிழக அரசியல் வரலாறையோ எழுத முடியாதுங்கிறதா கள நிதர்சனம் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு இளைஞர்கள் மையமாக வச்சு இந்த விவாதத்தை முன்னெடுத்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கட்சியை சார்ந்தவர்களை இப்போ திமுக சொம்புகள்னு கூட சொல்லப்படுறவங்கள இப்போ திமுக சொம்புகள்னு சொல்ல போகிறவங்களை கூப்பிட்டு பேசணும் இந்த மாதிரி பல கட்சிகளை சார்ந்தவங்களை அழைத்து பேசுவோம் விவாதம் தொடரும் நன்றி வணக்கம்